हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मैशर आज का क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में से और टॉपिक मैंने चूज किया है टीसीपी कंजेशन प्रोटोकॉल और यहां पे क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ अ टीसीपी कनेक्शन इज इन टू केसेस व्हेन केस वन टाइम आउट केस टू थ्री एक्नोलेजमेंट रिसीव्ड इज थर्टी टू के बी द आर टी टी दैट इज अराउंड ट्रिप टाइम ऑफ अ कनेक्शन इज हंड्रेड मिली सेकेंड एंड एम एस एस दैट इज मैक्सिम सेगमेंट साइज इज टू के बी द टाइम टेकन इन मिली सेकेंड बाई द टी सी बी कनेक्शन टू गेट बैक टू थर्टी टू के बी कंजेशन विंडो इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक टी सी पी कनेक्शन है और उसमें कंजेशन कंट्रोल का मेथड लगा हुआ है किसी टाइम पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई एरर अक्कर हुआ है कंजेशन अक्कर हुआ है या आप बोल सकते हो कंजेशन डिटेक्ट हुआ है कंजेशन डिटेक्ट के दो केसेस होते हैं या तो टाइम आउट की वजह से होता है या फिर थ्री एक्नोलेजमेंट के बाद हमें पता लगता है कि ओके देर इज अ कंजेशन तो उस केस में जब ये एरर जब ये कंजेशन डिटेक्ट हुआ 32 के बी था विंडो का साइज और राउंड ट्रिप टाइम एक बार में अगर हम पैकेट्स को या सेगमेंट्स को भेज रहे हैं तो राउंड ट्रिप टाइम है 100 मिली सेकेंड मैक्सिम सेगमेंट है 2 के बी का तो फाइंड आउट करना है हमें कि दोबारा विंडो का साइज 32 के बी कब होगा तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पर ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो कंजेशन कंट्रोल कैसे काम करता है टीसीपी में तीन फेजेस में काम करता है सबसे पहला फेज है स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब आपको या तो वन एम से स्टार्ट करना है या टू एम से वो गिवन होता है क्वेश्चन में जैसे इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम जो है वो टू एम टू के बी का है कई बार एक के बी का भी दिया होता है तो आपको स्टार्ट करना है टू से स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है टू फोर उसके बाद एट सिक्सटीन थर्टी टू टू रेस टू पावर में आपको जाना है जब आप एक थ्रेश वैल्यू को अचीव कर लोगे तो वो थ्रेश कैसे निकालते हैं वो भी अभी पता लग जाएगा जब आप उस थ्रेश वैल्यू को अचीव कर लोगे आपको स्टॉप करना है और वहां से आपको लीनियरली ग्रो करना है लीनियरली मतलब एक एक करके या दो दो करके एड करना है जिसको हम बोलते हैं कंजेशन अवॉइडेंस फेज पहला फेज था स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दूसरा है कंजेशन अवॉइडेंस उसके बाद आप फाइनली एक पॉइंट पे मैक्सिमम रिसीवर विंडो के साइज के बराबर पहुंच जाओगे उसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है दिस इज अ सिंपल पॉइंट लेकिन जब आप ये वाला काम कर रहे हो जब आप स्लो स्टार्ट से इधर गए कंजेशन अवॉइडेंस में फिर यहां कॉन्स्टेंट आ गए तो यहां पर कंजेशन कभी भी अक्कर हो सकता है लेकिन वो कंजेशन डिटेक्ट कब होगा या तो टाइम आउट अक्कर हो जाए मतलब मैंने एक पैकेट को भेजा सेगमेंट को भेजा और मेरे पास कोई एक्नोलेजमेंट नहीं आई मैं टाइम आउट टाइमर तक वेट किया फिर मैंने दोबारा से पैकेट भेजे इस केस में हम बोलते हैं कि कंजेशन जो है वो सीवियर है सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है कंजेशन बहुत ज्यादा है लेकिन थ्री एक्नोलेजमेंट के केस में हम बोलते हैं कि कंजेशन है थोड़ा लाइट लाइट मतलब कम है क्योंकि थ्री एक्नोलेजमेंट का मतलब है कि आपने लेट से कुछ सेगमेंट्स को भेजा तो आपके पास कुछ सेगमेंट्स की एक्नोलेजमेंट आई कि ये तो मेरे पास रिसीव हो गए लेकिन ये वाला पर्टिकुलर रिसीव नहीं हुआ तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि अगर थ्री एक्नोलेजमेंट का केस है तो जो कंजेशन है दैट इज वॉट लाइट एंड टाइम आउट के केस में वो क्या है सीवियर तो यहां पर आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं टीसीपी कंजेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को किसी पॉइंट पे वो बोल रहा है कि जो विंडो का साइज है जो टीसीपी कंजेशन की साइज है वो क्या है 32 के बी उसके बाद क्या हुआ वहां पे कंजेशन डिटेक्ट हुआ लेट से केस वन को लेकर चलता हूं मैं पहले केस वन का मतलब है टाइम आउट कि आपको पता लगा कि ओके देर इज मतलब कोई पैकेट भेजा आपने उसकी एक नॉलेजमेंट भी नहीं आई तो वहां पे क्या है टाइम आउट टाइमर उस केस में आपको क्या करना है आपको 32 के साइज मतलब जब साइज क्या था कंजेशन का जब विंडो का साइज क्या है 32 टू के बी वहां पर आपको पता लगा कि देर इज अ टाइम आउट तो टाइम आउट के केस में प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि आपको किस फेज में जाना है स्लो स्टार्ट फेज में और स्लो स्टार्ट फेज में आपको जाने का मतलब है आपका जो साइज है 
मतलब जो विंडो का साइज है वो कहां से स्टार्ट होगा दोबारा दो से मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी तो इनिशियल वैल्यू कई बार एक भी दी होती है यहां पे दो दी है तो आपको दोबारा दो से स्टार्ट करना है मतलब जो भी करंट विंडो साइज था उस विंडो साइज से आपको सीधा किस फेज में चले जाना है स्लो स्टार्ट फेज में लेकिन केस कौन सा है टाइम आउट अब यहां पर आपको थ्रेश वैल्यू निकालनी है थ्रेश वैल्यू कैसे निकालते हैं हम सिंपल सा फंडा है कि जब आपको कंजेशन डिटेक्ट हुआ उस टाइम पे विंडो का साइज जो भी था लेट से 32 था यहां पे गिवन है और डिवाइड बाय आपको क्या करना है 2 तो ये क्या आ गया आपका 16 16 तो 16 क्या है आपका विंडो का साइज जो थ्रेश वैल्यू बन जाएगी तो आपको थ्रेश वैल्यू तक तो कैसे जाना है थ्रेश वैल्यू तक तो आपको जाना है स्लो स्टार्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब दो से चार मतलब पहले आप दो सेगमेंट भेजोगे फिर चार भेजोगे फिर आठ भेजोगे फिर सोलह भेजोगे सोलह के बाद स्टॉप देखो मतलब आपने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया सोलह तक गए थ्रेश तक गए वहां पे आप स्टॉप कर जाओ उसके बाद आपको लीनियरली ग्रो करना है लीनियरली ग्रो का मतलब है सिंपल इसमें एड करते रहो एड करने का मतलब है सोलह के बाद आप दो और एड करो क्या बन जाएगा अठारह मतलब आप कितने सेगमेंट भेजोगे एक बार में 18, देन 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 तो 32 पे आप दोबारा वही पूछा हुआ है कि आप दोबारा 32 KB के साइज पे कैसे पहुंचोगे कितने टाइम बाद पहुंचोगे तो आपने ये वाला पूरा प्रोसेस चलाया अब आप 32 पे पहुंच गए यहां पे कंजेशन दोबारा भी कहीं पे भी आ सकता है लेकिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप 32 पे पहुंच गए तो आपको काउंट कर लो कितनी देर पर पहुंचे पहले आपने दो भेजे क्योंकि यहां पे टाइम आउट था उसके बाद आपने पहले दो भेजे फिर ये फिर ये फिर ये तो कितने वन टू थ्री फोर एट नाइन टेन ट्वेल्व तो ट्वेल्व सेगमेंट्स 12 बार आपने क्या बारह बार आपने अलग अलग सेगमेंट्स को भेजा तो ट्वेल्व इंटू वट इज अराउंड ट्रिप टाइम 100 क्योंकि एक बार में आप लेट से अगर टू सेगमेंट्स अगर एक बार में भेज रहे हो तो आपके पास एक्नोलॉजमेंट उन दोनों की आ जाएगी तो दैट इज व्हाट अ राउंड ट्रिप टाइम जब तक आपके पास एक्नोलॉजमेंट नहीं आ जाती पूरा टू इंटू प्रोपेगेशन डिले को हम बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम तो ये आपका सिंपली क्या आ गया ट्वेल्व हंड्रेड मिली दिस इज अंपल वे लेकिन दूसरे केस की अगर हम बात करें केस नंबर टू की तो केस नंबर टू में क्या बोल रहा है वो कि जब विंडो का साइज था थर्टी टू उस टाइम पे कंजेशन डिटेक्ट हुआ लेकिन वो कंजेशन कैसे डिटेक्ट हुआ थ्री एक्नॉलेजमेंट की वजह से अब इस केस में आपको क्या करना है अब आपको स्लो स्टार्ट फेज में नहीं आना आपको डायरेक्ट कहा जाना है लीनियर फेज में लीनियर फेज का मतलब है थ्रेश वैल्यू निकालो थ्रेश वैल्यू आपको मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या है थर्टी डिवाइड बाई टू करो क्या आया सिक्सटीन यानी कि आप अब दो पैकेट नहीं वहां पे आपने दो सेगमेंट भेजे थे यहां पे आप डायरेक्ट 16 सेगमेंट भेज सकते हो क्योंकि हम थ्री एक्नोलॉजमेंट के केस में यहां से स्टार्ट करते हैं सीधा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि वहां पे जो कंजेशन है वो थोड़ा लाइट है तो लाइट का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कर रहे हम सीधा हाफ से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन सीवियर के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि बिल्कुल जीरो पे ले जाओ मतलब बिल्कुल लेस वैल्यू पे ले जाओ तो भी हमने दो से स्टार्ट किया था अब आपको सोलह से स्टार्ट करना है सिंपली लीनियरली एड करो सोलह के बाद सिंपल अठारह ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी थर्टी टू तो 32 पे आप दोबारा पहुंच गए यही हमें फाइंड आउट करना था तो कितने आपने सेगमेंट भेजे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो नाइन टाइम्स आपको लगा क्योंकि हर बार आपने पहले 16 सेगमेंट भेजे फिर 18 इस तरीके से आपने नौ बार चले और हर एक बार आपको 100 मिलीसेकंड्स का टाइम लगा क्योंकि प्रोपेगेशन डिले फिफ्टी का है एक्नोलॉजमेंट फिफ्टी तो टोटल क्या हो गया 100. सो दिस इज वॉट 900 हंड्रेड मिली तो आपका यहां पे आंसर क्या आ रहा है 1200 हंड्रेड एंड नाइन हंड्रेड मिली सेकेंड सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंजेशन विंडो एक पॉइंट और बता देता हूं यहां पे कई बार थ्रेश की वैल्यू क्या होती है लेट से 33 आ गई 33 को जब आप डिवाइड बाई टू करोगे यहां पे हमेशा याद रखना आंसर क्या है यहां पे इस केस में 16.5 तो 16.5 के केस में आप लोअर वैल्यू ले लो दैट इज वॉट 
कई बार क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को फंसाने के लिए वो ऐसे कर देते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लेकिन घबराना नहीं है बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है लेकिन गेट में हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि जब भी आप गेट की तैयारी कर रहे हो एक स्टेप फर्दर मतलब आप कोई भी टॉपिक ले लो कंजेशन कंट्रोल कहीं से भी पढ़ लो लेकिन एक स्टेप फर्दर का मतलब है जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे उतना ही आपको उस टॉपिक की एप्लीकेबिलिटी मतलब उस टॉपिक के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सब पता लग जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द टीसीपी कंजेशन कंट्रोल लास्ट पॉइंट इसमें और बता देता हूं गाइज कई बार हम टोटल नंबर ऑफ आर कैसे निकालते हैं बाय ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन लाइक दिस कि इनके बीच में जब हम वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं और हम इन लाइंस को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन मतलब कहने का क्या है कि जब आपने थर्टी सेगमेंट्स को भेजा था उनकी जब एक्नोलेजमेंट आ गई सक्सेसफुल तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो विंडो है आप कितने साइज की होगी थर्टी टू की तो यानी जब आपने इलेवन आर रिसीव कर लिए इलेवन आर जब आ गए आपके पास तो आपकी विंडो साइज कितनी होगी थर्टी टू और यही हमसे पूछा हुआ है कि थर्टी टू के बी का साइज हमारे पास कब वापस आएगा तो यहां पे अगर आप इलेवन इन टू हंड्रेड करते हो तो आंसर क्या आ रहा है 1100 तो यहां पे आपको माइट बी कंफ्यूज कि ये 1100 आएगा या आंसर 1200 आएगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिकॉज गेट की ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है इसमें गेट 2014 में आया हुआ है इसमें मैंने थोड़ा सा एडिट किया है तो ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो 1100 टू 1300 के बीच में वेरी करता है मतलब जिसने 1100 लगाया या 1200 दोनों ही इसमें करेक्ट आंसर है ऐसे ही अगर आप इस केस में भी देखोगे तो यहां पे भी अगर आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे तो ये लाइंस जब आप काउंट करोगे तो वो क्या आएंगी एट मतलब कहने का क्या है कि जब आपने आठ आर आ गए मतलब आठ की जब आपके पास एक्नोलिजमेंट आ गई तो ऑटोमेटिकली आपका विंडो का साइज कितना हो गया 32. तो चाहे आप सीधा 8 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से या फिर 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो उस केस में आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहां पे रेंज डिसाइड हो रही है यहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर अगर किसी ने 1100 लगाया था तो वो भी आंसर सही है 1200 तो वो भी आंसर सही है ये डायग्राम जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा थैंक यू गाइज तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल Thank you